Ciao tutti, ciao everyone! Welcome back to my channel, Anna's Passion. Ngayong araw na to, excited ako kasi magpapakapanlas ang Pinoy tayo. Gagawa ko ng pandesal! Ang gagamitin ko lang sa paggawa ng pandesal ay ang aking mixing bowl. Sa ingredients naman, gagamit tayo ng fresh milk. Pero kung wala kayong fresh milk, pwede kayong gumamit ng tubig. Fresh milk ang gagamitin ko kasi para mas soft siya at malinamnam. Ito yung mga ingredients sa paggawa ng pandesal. Six hundred sixty grams of bread or all-purpose na harina, four fifty ml ng milk, one large egg, nine grams ng salt, seven grams ng instant dry yeast, thirty grams ng butter, thirty grams ng sugar, at two or more cups ng bread crumbs. Sa large mixing bowl, uunahin natin ilalagay ang half ng ating harina. Isusunod ko ay instant dry yeast. Since instant dry yeast ang gamit ko, direct na ito ilalagay sa dry ingredient. Isusunod ko ang sugar. At ang warm milk. Ang ideal temperature na liquid na gagamitin ay 24 to 26 degrees Celsius. Hahaluin lang natin ito na mabuti for 2 minutes hanggang maabsorb completely lahat ng mga sangkap. At saka ko ilalagay ang egg. Siyempre, mix ulit natin ito for at least 1 minute. Pagkatapos ng isang minuto, saka ko ilalagay ang salt. Gradually ko ilalagay ang natirang harina. At mix natin ng mabuti for 5 minutes or hanggang mag-form ng inyong dough. Napaka-importante na makumbine at maabsorb ng maayos ang liquid sa inyong harina. Pag nag-form ng dough, saka ko ilalagay ang butter. And syempre, mix again for 2 to 3 minutes. Or hanggang sa maabsorb ang butter sa inyong dough. Ito ang tinatawag nilang first stage of mixing. Yung dough ay still wet and sticky. Pag ready na ang dough, maglalagay lang tayo ng harina sa wooden board or table. Then start na tayong gamitin ang mga kamay sa pagmamasa. Maglalagay din tayo ng unting harina sa ibabaw nito. 
Sa second and third stage ng mixing or kneading, moderate lang ang speed at huwag masyadong panggigilan ang pulling and pressing sa inyong dough dahil masisira ang structure ng gluten. 10 to 15 minutes natin itong imamasa. Huwag masyadong mabother sa nakadikit sa inyong kamay kasi harina rin lang ang katapat niyan. No need to wash your hands. Lagi tayo maglalagay ng harina sa working area pero make sure na super onti lang para hindi lang dumikit at maayos tayong makakapagmasa hanggang maging smooth ito at ma-reach natin ang fourth stage ng kneading. Pag na-reach na ang final or fourth stage ng kneading, ang gluten ay fully developed na. Mafe-feel na natin na ang dough ay smooth at elastic na at hindi na ito madikit. One way to test ay yung tinatawag na gluten window. Stretch lang ang dough at pag hindi ito napunit at pag nakapag-form ito ng ganito, see-through, it means gluten is properly developed. Transfer lang natin ito sa ating lightly oiled bowl. At pas paalsahin or ferment for one and a half hours or hanggang mag-double ang size nito. After first fermentation, ito na ang magiging size ng dough. Na doble na ito. Ito ang result ng proper mixing or kneading. Optimum absorption proper gluten development at slightly shorter fermentation time. Hatiin ko lang sa dalawang parte ang dough. Stretch and press lang natin ito gamit ang mga kamay. Then fold yung magkabilang buntot. Then start na natin paikutin at pagdikitin ang magkabilang dulo. After nito, mag-spread ako ng breadcrumbs para hindi madikit at ahatiin sa dalawang parte. Dahil mahabang nagawa kong baston, kaya hinati ko to sa dalawa. Same procedure lang ang gagawin hanggang sa matapos. Transfer lang natin ito sa baking pan para sa second fermentation. Paalsahin natin ito ng 15 minutes. Pagtapos ng 15 minutes, ready na tayong hiwain ang ating baston. Ihiwain ko ito ng pahalang kasi mas gusto ko yung original or Pinoy shape ng pandesal.
Iro-ro lang natin ito sa breadcrumbs. Transfer each pieces sa ating baking pan. Sa pagkat, iba't ibang sizes ang ginagawa ko. Pero kung ipang bibenta nyo ito, make sure same ang sizes and bigat ng pandesal. Kung gusto nyo, pwede nyo gawing empanada style ang inyong pandesal. Pwede nyo lagyan ng palaman. Ako ang ilalagay ko, chocolate at cheese. Pwede rin kayong maglagay ng meat or tuna or kung anong gusto nyo. Di ba? Explore. Pagtapos natin sa cutting and shaping, papaalsahin ulit natin ito ng 30 minutes. Ito na yung last. Sa loob ng oven ko ito paaalsahin ng nakabukas ng ilaw. After 30 minutes ng huling pag-alsa or fermentation, ito na maging itsura niya. Naglumobo na naman siya. So, ready na tayong lutuin sa preheated oven, 170 degrees Celsius or 340 degree Fahrenheit. Pero bago ko siya lutuin, ilalagyan ko pa ulit siya ng more breadcrumbs. Yan. So, Ready na tayong lutuin ang first batch ng ating pandesal. At ang second ay, nandito, pigilid. So, let's start. Ayan, natapos na ang 35 pieces ng pandesal. Marami akong ginawa kasi naka-lockdown ngayon ng Italy at hindi na kami nakakabili ng tinapay sa labas. Itong 35 pieces na ito, good for 3 to 4 days na ito. Malampot pa rin siya kasi gumamit ako ng fresh meal. So ngayon lahat tayo naka-quarantine. It's time to explore new skills like baking. So even na sa bahay tayo, may chance pa rin tayong kumain ng fresh pandesal kasama ang mga mahal natin sa buhay. So, thanks for watching and don't forget to subscribe, like, share, and leave your comments below. Ciao tutti! Stay safe and stay at home. Stare akala. Ciao!